క్వైర్ వారితో ఆయన కీర్తన పరిచయం ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మీరు తోడు అయిన క్రీస్తు పేరట వేడుక ఉంచినాం తండ్రి Oh, yeah. 
సోదరుడు కోటేష్ ఒక ప్రత్యేకమైన కీర్తన పాడి వినిపిస్తాను ఆరాధించదను నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్నేకి బిందును నా జీవితమంతా ఆరాధించదను నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్నేకి బిందును నా జీవితమంతా సమయం అందరము లేచి నిలబడి సాంగ్ షీట్ లోని మరి యొక్క కీర్తన మనందరము కలిసి పాడతాం సంతోషమునియ ఆశ 
సంతోషము ఆశ్చర్యము నీ అందరము మోకరిద్దాం నిన్నే ప్రార్థించును నేనే ప్రేమితును నేనే ప్రార్థించును అనే కీర్తన అందరం కలిసి పాడతాం తండ్రి అయ్యా నీ దాసుడు మాట్లాడబోచుండగా తండ్రి నీ నోటు బురగా బిడ్డను వారుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఇక్కడికి వచ్చిన ఏ బిడ్డ ప్రభు తండ్రి ఒట్టి హృదయాలతో వెళ్ళకుండా ప్రభు నీ యొక్క వాక్యంను నింపుకొని అయ్యా వాటి చొప్పున జరిగించి వాళ్ళకు నా సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ నా ప్రభు నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె అపోజిటైన పౌలు ఫిలిపి సంగమునికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినమును మనము చదువుకుందాం పేజీ నెంబర్ నూట ఎనభైవ పేజీ నాకు కొదువ కలిగినందున నేను ఇలా చెప్పుటలేదు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండా నేర్చుకొని ఉన్నాను దేవుడి మాటలు మన వెనుకల్లో దీవించిన గాక పౌలు భక్తుడు తన జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు అనుభవించి తన అనుభవంలో ఇక్కడ ఒక మాట రాస్తూ ఉన్నాడు నేర్చుకొని ఉన్నాను అని రాస్తూ ఉన్నాడు ఐ హ్యావ్ లర్న్ టు బీ కంటెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ అని రాస్తున్నాడు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా నేను ఆ స్థితిలో ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు పదకొండవ వచ్చినంలో ఆ స్థితిలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉన్నట నేను నేర్చుకొని ఉన్నాను అని ఇంగ్లీష్లో కంటెంట్మెంట్ అంటాడు సంతృప్తి కలిగి జీవించడం 
చాలాసార్లు మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలో మనకు సంతృప్తి ఉండదు ఎందుకంటే మనకున్న కోరికలను బట్టి ఆశలను బట్టి లేదా మన జీవితంలో ఎన్నో ఆలోచన విధానాలను బట్టి మన కుటుంబ పరిస్థితులను బట్టి చాలాసార్లు మనం సంతృప్తిగా జీవించాం సాటిస్ఫాక్టరీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు మన జీవితంలో ఇక్కడ కూడా పౌలు ఏమంటున్నాడంటే నాకు ఏ స్థితిలైనా కూడా ఆ స్థితిలో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఐఎమ్ కంటెంట్ ఆ స్థితిలో నేను సమృద్ధిగా ఉంటున్నాను సంతృప్తిగా ఉంటున్నాను అని సెలవిస్తున్నాడు దీన్ని చాలాసార్లు చాలామంది రాంగ్ ఇంటెన్షన్లో తీసుకుంటారు నేను చదువుకున్న బీటెక్ అయిపోయింది నేను ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చున్న నేను బాగానే ఉన్నా కదా టైంకి తిండి దొరుకుతుంది అన్ని పనులు అవుతున్నాయి నాకేంది నేను హాయిగానే ఉన్నా అని తప్పుడు అర్థం కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఈ సంతృప్తి కలిగి జీవించడం ఏ స్థితిలో అయినా కూడా ఉద్యోగం లేకపోయినా నేను బాగానే ఉన్నాను ఏం పని చేయకపోయినా నేను బాగానే ఉన్నాను లేదా నేను ఎట్లా ఉన్నా కూడా అల్లర్చల్లరిగా తిరిగినా కూడా నేను బాగానే ఉన్నాను అని అనుకునే కొంతమంది యవన బిడ్డలు చాలామంది ఉంటారు కొంతమంది కాదు చాలామంది అటువంటి యవన బిడ్డలు ఉంటారు చాలాసార్లు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కుటుంబానికి సహాయపడాల్సిన యవన బిడ్డలు ప్రాముఖ్యంగా మనము మన స్టేజ్లో ఉండాల్సిన రీతిగా ఉండకుండా ఇష్టానుసారంగా లోకానుసారంగా మనము తిరుగుతూ ఉంటాం అయితే పౌలు భక్తుడు ఈ రీతిగా సంతృప్తిగా నిజంగా జీవించాలి అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా నేను నేర్చుకున్నాను అంటున్నాడు ఏం నేర్చుకుంటే తను సంతృప్తిగా జీవించడము తెలుసుకున్నాడు ఆ మర్మాన్ని ఎట్టా తెలుసుకున్నాడు వాస్తవానికి పౌలు భక్తుడు ఈ మాట రాస్తున్నప్పుడు తన ఖైదీగా జైల్లో పడేసున్నాడు కానీ ఏమంటాడంటే నాకు సంతృప్తి ఉంది ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా సంతృప్తి అంటాడు తర్వాత పన్నెండవ వచ్చినంలో దీన స్థితిలో ఉండి నేను ఎరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉండటం నేను ఎరుగుదును ప్రతి విషయంలోనూ అన్ని కార్యంలో కడుపు నిండి ఉన్నటయు ఆకలి కొని సమృద్ధి కలిగి ఉంటాయి లేములు ఉన్నటయు నేర్చుకొని ఉన్నానని మరొకసారి అంటాడు నేను నేర్చుకుంటున్నాను ఏమంటే నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా నేను హ్యాపీగా ఉండడం నేను నేర్చుకుంటున్నా అందుకనే జైల్లో ఉండి కూడా ఖైదీగా ఉండి కూడా ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు అనే మాటలు మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినంలో మెట్టుకు నా సహోదరులారా ప్రభునందు ఆనందించండి అంటాడు మరలా నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినంలో అక్కడ మరి ఒకసారి ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి అంటాడు పౌలు భక్తుడు సుమారుగా ఈ మాటను ఆనందించండి అనే మాటను సుమారుగా తన పత్రికలో పదహారు కంటే ఇంకా ఎక్కువ సార్లు తను రాస్తూ ఉన్నాడు చాలా పర్యాయములు ఆనందించమంటున్నాడు ఎట్లా ఈ సంతృప్తి కలిగిన జీవితము ఏంటి అంటే మైండ్ సెట్ గమనించండి రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో అక్కడ సంగమంతో ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాటను రాస్తాడు క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండడి యేసు ప్రభు యొక్క మనసు ఏ రీతిగా ఉన్నదో ఆ రీతిగా మన మనసును కూడా తీర్చిదిద్దుకుంటే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా సంతృప్తిగా జీవించగలం గమనించండి యేసు ప్రభు వారి జనన విధానము మనము డిసెంబర్ మాసంలో చాలా ప్రసంగాల్లో మనం వినుంటాం ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు పశువుల పాకలో ఆయన పుట్టినట్టుగా మనకు లేఖన భాగంలో చాలా వివరంగా తెలియజేస్తున్నాయి గమనించండి ఒకవేళ నీ స్థితి బాగుండి నీ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతా బాగుండి ఒకవేళ రేపు భవిష్యత్తులో మీకు పుట్టబోయే బిడ్డని ఎవరైనా సరే వెళ్ళి పశువుల పాకలో కనడానికి ఎవరైనా ఇష్టపడతారా ఆలోచన చేయండి అంత తగ్గింపు స్వభావానికి రావడానికి కూడా యేసు ప్రభు వారు అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని రెండవ అధ్యాయము తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఐదో వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఆయన దేవుని స్వరూపంలో కలిగిన వాడే ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండటం విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకోనలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తనను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు యేసు ప్రభు గురించి రాసిన మాటలు ఈ ఎంటీడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటాడు ఇంగ్లీష్లో తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు అంటే తనలో ఇంకా ఏమీ లేదు నా నా కోరిక అంతా కూడా ప్రజల కొరకే లేదా ఈ పాపంలో ఉన్న బిడ్డలను రక్షించడం కొరకే అన్న మాటను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు కాబట్టి పౌలు భక్తుడు ఆ మర్మాన్ని తెలుసుకున్నాడు చాలా చాలా సంఘానికి మనం వస్తాం ఆలయానికి వస్తాం బైబిల్ చదువుతాం ప్రేయర్ చేసుకుంటాం అనుదినము వాక్యంలో ఉంటాం కానీ మన జీవితంలో ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి యేసు ప్రభు కలిగిన మనసు మన జీవితంలో ఉంటుందా లేదా యేసు ప్రభు కలిగిన ఆ తగ్గింపు స్వభావము కానీ ఆయనకున్న ఆయన తను తాను రిక్తుని చేసుకునేటంత స్థాయిలో ఆయన తగ్గించుకున్నాడు అంటే పౌలు భక్తుడు ఆ స్థితిని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకని ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను అని ఎందుకు అంటున్నాడంటే యేసు ప్రభు వారే ఆయన తనను తాను అంత తగ్గించుకుంటే నా జీవితంలో ఏముందని నేను గర్వపడడానికి కాబట్టి నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా నేను సంతృప్తిగా జీవిస్తాను 
అంతేకాదు మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో అక్కడ ఒక మాట అంటాడు నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము ఎందుకంటున్నాడు ఆ మాట అయితే లాభమని యేసు ప్రభు వారు బ్రతుకుంటే చాలు నేను మరణించినా పర్లేదు కానీ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య నేను ఇరుకునబడి ఉన్నాను నేను వెడలుపోయి క్రీస్తు ఉండవని నాకు ఆశ ఉన్నది అది నాకు మరి మేలు అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచినట్టే మిమ్మును బట్టి మరి అవసరం ఎందుకు పరిచర్య చేయడం హిస్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ మినిస్ట్రీ దేవుని సాధనముగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరము వాడబడాలి అదే దేవుని చిత్తము వాస్తవానికి దేవుని బిడ్డల విషయంలో దేవుని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన బిడ్డలు అందరూ కూడా ఆయన సాధనముగా వాడబడాలి అది దేవుని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం చాలాసార్లు మన జీవితంలో చాలా సమస్యలు రావచ్చు కష్టాలు రావచ్చు ఇబ్బందులు రావచ్చు వాటి వల్ల మనము కృంగిపోతామేమో కానీ దేవుని బిడ్డలుగా మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వాటిని బట్టి మనం ఇంకా ఉన్నతముగా మార్చబడాలి పౌలు జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు అతను అనుభవించాడు కానీ ఆ శ్రమలన్నింటిలో అతను ఏమంటాడంటే నేను సంతృప్తి కలిగి జీవిస్తున్నానని ఉదయం కూడా మెసేజ్లో ఒక ఉదాహరణ చెప్పా థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ గురించి ఎంతోమంది విన్నారో నాకు తెలియదు కానీ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ బల్బ్ కనుక్కున్నాడు తెలుసా మీ అందరికీ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఈ బల్బ్ కొనే కొంతకాలం ముందు తన ఎక్స్పెరిమెంటల్ ల్యాబ్ మొత్తము ఒక రూమ్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయన గురించి చదివితే మనకు తెలుసు మొత్తం ల్యాబ్లో మొత్తం పెట్టుకున్నాడు అంతా సిద్ధపాటు చేసుకున్నాడు ఓకే నేను ఏదైనా చేయాలి ఆలోచనలో ఉన్నాడు అన్ని ట్రయల్స్ వేస్తూ ఉన్నాడు ఒకరోజు కరెక్ట్గా ఈ బల్బ్ కొనే కొన్ని రోజుల ముందు దెర్ వాజ్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఒక అగ్ని ప్రమాదం జరిగి తన ల్యాబ్ మొత్తం తన రాసుకున్న మెటీరియల్ మొత్తం తగలబడిపోయింది ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మై మిస్టేక్స్ ఆర్ బర్నింగ్ నవ్ అన్నాడు నేను చేసిన తప్పులన్నీ కూడా కాలిపోతున్నాయి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు అతను ఏమి కనుక్కోవాలా అప్పుడు అనుకున్నాడు ఓకే నవ్ ఐ షుడ్ టర్న్ మై మిస్టేక్స్ టు ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పి ముందుకు సాగి తను ఏమని చేశాడంటే ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కనుక్కున్నాడు గమనించండి చాలాసార్లు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనము ఏ రీతిగా ఎదుర్కొంటున్నామనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఎడిసన్ గారు ఆయన మొత్తము మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుని ల్యాబ్ మొత్తం కాలిపోయినా కూడా ఎక్కడ నిరుత్సాహపడలా ఎందుకంటే తన దేవుడు తనుకున్నాడు నాకు అన్నీ ముందుకు నడిపిస్తాడనే గొప్ప నిరీక్షణ తన జీవితంలో ఉంది ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మనం ఎన్నోసార్లు నిరాశలో నిస్పృహలో మన జీవితాలు గడిపి ఉండొచ్చు ఎన్నోసార్లు మనం ప్రతికూల సమస్యల్లో మనం పడిపోయి ఉండొచ్చు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట రాస్తాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో రాసే మాటను మనం చూసినట్లయితే పేజీ నెంబర్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ పేజీలో అక్కడ అంటున్నాడు దేవునిని ప్రేమించు వారికి ఆయన ప్రేమిస్తే అక్కడ అన్నాడు అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుతాయి నీ జీవితంలో కష్టం ఉందా సమస్య ఉందా అన్ని మేలు కొరకు దేవుడు మారుస్తాడు ఎప్పుడంటే మనము ఆయన చేతిలో ఉన్నప్పుడు పౌలు ఆసత్యాన్ని గ్రహించాడు ఓకే నాకు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా నేను సంతృప్తిగా జీవిస్తాను ఎందుకంటే నేను ఆయన చేతిలో ఉన్నా నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా దేవుడు సమస్తమును సమకుడి నా కొరకు చేస్తాడు అది తన నిరీక్షణ అందుకనే పిలిపిలికి రాసిన పత్రికలో ఆ మాటను ప్రస్తావిస్తున్నాడు అంతేకాదు నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చివరి భాగంలో మనం చూస్తే అక్కడ రాశాడు ఈ సహకారుల పేరులు జీవగ్రంథమందు రాయిబడి ఉన్నది తిమోదికి రాసిన పత్రికలు అక్కడ అంటాడు పౌరు భక్తుడు మంచి పోరాటమును పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసమును కాపాడుకు నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడినది తన జీవితంలో ఎందుకు సంతృప్తి అంటే ఎన్ని కష్టాలున్నా నా దేవుడు నాకున్నాడు ఎన్ని సమస్యల్లో ఉన్నా నేను నా దేవుని ప్రేమిస్తున్నా కాబట్టి అన్నీ సమకూడు జరుగుతాయి అంతకంటే ప్రాముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు ఈ లోకంలో ఏం అవసరం లేదు నాకు పరలోకంలో నీతి కిరీటాన్ని ఏర్పరిచి ఉన్నాడు దేవుడు ఈరోజు మన జీవితంలో మనం వేటి కొరకు ప్రయత్నిస్తున్నాం వేటి కొరకు మనము ప్రాకలాడుతున్నాం యోహాన్ రాసిన మొదటి పదిక రెండవ వాద్యం అంటాడు ఈ లోకంలో ఉన్నదంతయు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటము అన్నీ లోకము దాని ఆశ గతించిపోతాయి గమనించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనము దేవుని వై దేని వైపు మనము తిరిగి ఉంటున్నాం దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో దేవుని ప్రేమించే వారిగా మన జీవితాలు ఉంటున్నాయా లేదా ఈ లోకానుసారంగా లోక తలంపులు చొప్పున మనము జీవిస్తున్నామా ప్రశ్నించుకుందాం అందరము తల్లు ఉంచుదాం దేవునికి మొర పెడదాం దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున జీవించే వారికి సమస్తమును సమకూడి జరిగినట్టున్నాడు పౌలు ఆ సత్యాన్ని గ్రహించాడు ఆ మాటలను బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు 
నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మనము లోక ఆశల వైపు కానీ మనము చూస్తే మనము పరలోక రాజ్య వారసులము మనము కాలేము లోకము దాని ఆశ గతించిపోతాయి దేవుని వైపు చూద్దాం దేవుని ప్రేమించే వారిగా మన జీవితాన్ని కట్టుకుందాం ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా సంతృప్తి కలిగిన జీవితాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి అపోస్టైన పౌలు జీవితమును బట్టి ఎంతగానో వందనాలు ప్రభా అతను ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా సంతృప్తిగా జీవిస్తున్నాడు ఆనందించే గుణము లక్షణము అతను నేర్చుకున్నాడు ప్రభా కానీ మా జీవితాల్లో ప్రభా ఏదైనా చిన్న సమస్య వస్తే మేము కృంగిపోతాం బలహీన పడిపోతాం మమ్మల్ని క్షమించండి మమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు నువ్వు ఉన్నావు ప్రభా నువ్వు గొప్ప దేవుడు ప్రభా సత్యాన్ని మేము మర్చిపోతున్నాం నీ మీద ఆధారపడి నిన్ను ప్రేమించే వారిగా సమస్తమైన మా మేలు కొరకు వచ్చేసే రీతిగా మా జీవితంలో మీకు సమర్పించుకుంటున్న ఆయన సహాయంలో దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం చేయని ప్రతి ఒక్క యవన బిడ్డను మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభు బలపరచండి క్షేమమును దయచేయని ప్రభు వారు ఎదుగుదలలో మీరే తోడైనమని వేడుకొంచున్నాం మరి ముఖ్యంగా ప్రభు సోమర్లు వలె వారు ఉండకుండా ప్రభు నీ కొరకు ప్రయాసపడుతూ వారి కుటుంబాలకి ఆశీర్వాదకరంగా అనేకులకు దీవెనకరంగా నీకు మహిమకరంగా జీవించడం సహాయంలో దయచేయమని పేర్కొంచినాం వారి విశ్వాస జీవితాలను ప్రార్థన జీవితాలను బలపరచండి ప్రభా ముఖ్యంగా యవన బిడ్డలు ప్రభా యవన కాల ముందు కాడిని మోయటి నరుడికి మేలని వాక్యము సలివిచ్చిండగా నీ కాడిని మోసే బిడ్డలుగా వారిని నిలబెట్టమని వేడుకొంచు సంఘమును సంఘ కార్యక్రమాలను ప్రతి ఒక్క విషయంలో మీ దగ్గర హస్తము నుంచి ముందుకు నడిపించమని క్రీస్తు పేరటడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె పరలోక ముందు నమా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచుకొనగాక నీ రాజ్యం మాకు వచ్చినగాక నీ చిత్తము పరలోక ముందు నెరవేర్చినట్లు భూమి ఎందులో నెరవేరునుగాక అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్సులు మేము విషమించిన ప్రకారం మారులు విషమించము మమ్మల్ని శోధనలోనికి తే కాకిని తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవే నావు తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రేక దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదం సహాయము చిన్న ప్రతి ఒక్క యవన బిడ్డనుకును వారి భవిష్యత్తుకును వారి కుటుంబాలకును ఇప్పుడు సదాకాలము ప్రభు రాకడ వరకు తోడే నడిపించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాం